合租是什么体验？首先，刚合租时，因为不熟，会尽量回避，多是各自待在各自的房间，比较少接触。接着，在生活上，男女有别，习惯也不同，需要互相慢慢适应。当女生上厕所和洗澡，占用卫生间时间都比较长，男生需要错开或者等待。女生洗护用品也比较多，会占用洗漱台，男生则少得可怜。另外，就拿做饭来说，男生吃的多，饭量大，会做饭，烧的菜就会很丰富，冰箱里会放满生鲜。女生则吃的比较素，做饭一般比较简单，冰箱里放的一般都是速冻即食类。相处熟悉了后，两个人大概率会一起做饭，一起吃，互相分享擅长的美食。通过一起做饭，就加深了互相的了解。一起合租久了，又相处的很不错，难免产生情愫，发展成男女朋友也是很正常的。但事实上，对于早出晚归的上班族，平时碰个面也不容易的，一般也就只有周末和节假日能够有时间一起聚一聚。在快节奏的大城市里，大家都是来去匆匆的过客，你们可能刚处熟悉了，然后一方因为工作、生活等原因就匆匆搬走了，留下一个人在那里惆怅，然后迎接下一个合租室友。最后，合租最怕的就是不爱卫生以及生活作息很乱的，那简直是灾难啊！我是不正经学姐，那么你们和一心合租过吗？